हेलो एवरीवन, अमी मामा तालमगुरु शन, आशा करिए शोभाई भला वसन, तो अमी आज के जे जे बिषय टी निया आलोचना कर बो, बट ट्यूटोरियल तूरी कर बो, शेट अच्छी केक पेस्ट्री, अमरा अनेक ही जाने, जय आश्चर्य केक पेस्ट्री एक टे फ्रेमवर्क, तो ये टे खूबी एक टे जोनों प्रिय फ्रेमवर्क, तो ये फ्रेमवर्क কিভাবে কাজগুলো করব আমরা একটা প্রজেক্ট রান করাবো সেই সম্পর্কে আমি দেখাবো পর্যায় ক্রমে পর্যায় ক্রমে আমি টিউটোরিয়াল তৈরি করব এবং পর্যায় ক্রমে আমি দেখাবো তো সর্বপ্রথমেই আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব যে আসলে আমরা কেক পিএসপি নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের কিভাবে কাজ করতে হবে বা প্রজেক্টটা আমি কিভাবে ইনস্টল করব এই সম্পর্কে আমি সর্বপ্রথম আলোচনা করব তো আমরা আমরা যদি আমাদের পিসিতে বা আমাদের কম্পিউটারে যদি আমরা কেপিএসপি সেটআপ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যা করতে হবে সর্বপ্রথমে আমি একটু আলোচনা করে নেই আমি এখানে কেপিএসপি 3 ইনস্টলেশন তো সর্বপ্রথমে আপনারা কম্পোজার সেটআপ করে নিতে হবে এরপরে জ্যাম জ্যাম হচ্ছে কি জ্যাম হচ্ছে একটা লোকাল সার্ভার মানে আমার যে পিসি আছে বা কম্পিউটার আছে কম্পিউটারে আমি একটা লোকাল সার্ভার তৈরি করব সেখানে আমি ডাটা স্টোর করে রাখব এটা হচ্ছে জ্যাম এরপরে রিমুভ রিমুভ স্টেশন পিএসপি আই এন টি এল ডট ডি ডবল এল এটার যদি এই যে সেমিকোলন আছে সেমিকোলনটা যদি থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিমুভ করে দেব এরপরে হচ্ছে কেক পিএসপি 3 প্রজেক্ট সেটআপ আমরা কেক পিএসপি কিভাবে সেটআপ করব এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করব তো দেন আমরা ফার্স্ট স্টেপে চলে যাই যে আমরা কম্পোজার কিভাবে সেটআপ করব তো আমাদের পিসিটিতে যদি আপনাদের পিসিতে যদি কম্পোজার সেটআপ করে থাকে করে থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই আর যাদের কম্পোজার সেটআপ করা নেই তারা সর্বপ্রথমই আপনারা চলে যাবেন composer.org এই সাইটে কম্পোজার লেখার সাথে সাথে আমাদেরকে এখানে চলে আসবে যে কম্পোজার আমরা সেটআপ করতে চাচ্ছি তো কম্পোজারে আমরা ক্লিক করব কম্পোজারে ক্লিক করার পরে এখানে ডাউনলোডে চলে আসব ডাউনলোডে আসার পরে আমরা এখানে দেখব যে আমরা যে স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো আমরা এখান থেকে দেখব অথবা আমরা যদি ম্যানুয়ালি ভাবে আমরা সেটআপ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লিক করব ডাউনলোড এন্ড রান কম্পোজার সেটআপ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কম্পোজার সেটআপ ডট এক্স ফাইলে ক্লিক করব করার সাথে সাথে আমাদের এই ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে এরপরে আমরা শো করব শো করার পরে আমরা এখান থেকে দেখতে পারব যে কম্পোজার এরপরে আমরা যেভাবে আমরা অন্য যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেভাবে আমরা ইনস্টল করে থাকি সেই सेम ভাবেই আমরা এটাও ইনস্টল করব এরপরে আমরা রান এ ক্লিক করব রান এ ক্লিক করার পরে আমাদেরকে ইয়েস করব ইয়েস করার পরে আমরা এখানে ডেভেলপ মোড যদি আমাদের ডেভেলপমেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ডেভেলপ মোড আমরা সিলেক্ট করে দেব এরপর আমাদের কম্পোজারটি সেটআপ কোথায় হবে বা আমাদের আমরা ব্রাউজ করে আমরা চেঞ্জ করেও নিতে পারি আমরা অন্য কোন ডিরেক্টরিতে আমরা ইনস্টল করতে পারি তো এরপর নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে দেখেন জ্যাম পিএসপি পিএসপি ডট এক্সটেনশন এই ফাইলে এখানেই থাকবে এখানেই এই কম্পোজারটি সেটআপ হবে এরপর নেক্সট দেব নেক্সট দিলে আমাদের কি কম্পোজার সেটআপ হয়ে যাবে যেহেতু আমার কম্পিউটারে কম্পোজার সেটআপ করা আছে সেই ক্ষেত্রে আমি আর দেখালাম না আপনারা আপনাদের মতো করে আপনারা সেটআপ করে নেবেন এরপর আমরা কি করব এরপর আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি পিএসপি যে ফাইলটা আছে সর্বপ্রথমে আমরা জ্যামটা রান করব জ্যাম রান করে আমরা এখান থেকে যে কনফিগ আছে কনফিগে যদি আমরা ক্লিক করে একটি ক্লিক করার পরে আমরা দেখব যে পিএসপি আই নাই ফাইল তো পিএসপি আই নাই যে ফাইল আছে এই পিএসপি আই নাই ফাইল থেকে আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে আমাদেরকে আমরা সার্চ দেব আই এন টি এল দিয়ে সার্চ দেব দেওয়ার পরে আমরা দেখব যদি এই এক্সটেনশনটা যদি ফার্স্টে যেই সেমিকোলন আছে সেমিকোলনটা যদি রিমুভ করা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা রিমুভ করে দেবেন রিমুভ করার পরে আপনারা জ্যামটা একবার রিস্টার্ট দিবেন মানে স্টপ করে আবার স্টার্ট করবেন তো আমার যেহেতু অটো রান করা আছে জ্যামটি সেই ক্ষেত্রে জ্যামটি আমার রান হয়ে গেছে এরপরে আমরা এইভাবে আপনারা লোকাল পিসি যে জ্যাম আছে বা জ্যাম আমরা যেহেতু এখানে জ্যাম নিয়ে কাজ করব আপনারা যদি অন্য কোনো ওয়াম্প নিয়ে কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা ওয়াম্প নিয়েও কাজ করতে পারবেন তো সর্বপ্রথমে আমরা দেখব আমরা দেখলাম যে আমরা কিভাবে জ্যামটা রান করব আমরা স্টার্টে ক্লিক করলে রান হয়ে যাবে এরপরে আপনারা জ্যামটা ইনস্টল করে নেবেন আপনারা যে জ্যামের যে বিট আছে বিট অনুসারে আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন এরপরে আমরা দেখব যে কেক পিএসপি আমরা যে 
প্রজেক্ট আছে প্রজেক্টটা আমরা কিভাবে তৈরি করব আমাদের ডিরেক্টরিতে সেই সম্পর্কে আমরা এখান থেকে দেখব তো সর্বপ্রথমে আমরা যদি কেপিএসপি প্রজেক্ট তৈরি করতে যাই আমরা সর্বপ্রথমে কেপিএসপি এর যে অফিশিয়াল সাইট আছে সেই অফিশিয়াল সাইটে আমরা চলে যাব কেপিএসপি 3 কেপিএসপি 3 যদি আমরা লিখি কেপিএসপি 3 লেখার সাথে সাথে আমাদের ওই সাইটে নিয়ে চলে যাবে বা আমরা লিখতে পারবি লিখতে পারি kpsp.org ওআরজি লেখার সাথে সাথেও আপনাদেরকে এই সাইটে নিয়ে চলে আসবে তো এখানে আসার পরে আমরা চলে আসব হচ্ছে আমাদের গেটিং স্টার্ট গেটিং স্টার্টে আমরা চলে আসব হচ্ছে ইনস্টলেশন ইনস্টলেশনে যখন আমরা আসব আসার সাথে সাথে আমরা এখানে লক্ষ্য করব যে এখানে আমরা কম্পোজারের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমরা প্রজেক্টটা রান করতে পারি তো এরপরে আমরা এখানে চলে আসব আসার পরে এখানে কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে সেগুলো আপনারা পড়ে নেবেন যে কিভাবে আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে জাম্পের কিভাবে এক্সটেনশনটা রিমুভ করতে হবে সেই কথাগুলোই এখানে বলা আছে এরপরে এখান থেকে কম্পোজারটা ইনস্টল করে নিতে হবে আপনাদের যদি আমরা আমি দেখায় দিলাম যে কম্পোজারটা কিভাবে ইনস্টল করে নিতে হবে দেন আমরা কেক পিএসপি থ্রি প্রজেক্ট আমরা রান করব তো আমরা ক্রিয়েট যদি আমরা প্রজেক্টটা রান করতে চাই আমরা জাস্ট এই কমেন্টটা আমরা কপি করে নেব কপি করে নেওয়ার পরেই আমরা সর্বপ্রথমে চলে যাব আমাদের ডিরেক্টরিতে ডিরেক্টরি বলতে আমাদের যে জাম্পের এইচ টি ডক ডিরেক্টরি আছে সেই ডিরেক্টরিটিতে আমরা চলে আসব সেই ডিরেক্টরিতে আসার পরে আমার যেহেতু এখানে জ্যাম্প সেট আপ করা আছে এই ডিরেক্টরিতে এরপরে আমরা চলে আসব এইচ টি ডকে এইচ টি ডক থেকে আমি শিফট চেপে রাইট বাটনে ক্লিক করব শিফট চেপে রাইট বাটনে ক্লিক করে সাথে সাথে আমাদের এখানে আসবে ওপেন ওপেন কমান্ড উইন্ডো শেয়ার এছাড়াও যদি আপনারা এইভাবে যদি যাইতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা সিএমডি দিয়ে আপনারা যাইতে পারেন যেমন এখানে যদি আমি লিখে সিএমডি সিএমডি লেখার সাথে সাথে আমাদের এখানে একটা কমান্ডের সিএমডি যে মোড আছে সেটি ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আপনারা সিডি দিবেন সিডি মানে আমি ওই ডিরেক্টরিতে যাব এরপরে আমি যে ডিরেক্টরিটা কপি করে নিলাম এই ডিরেক্টরিটা এটা আমি পেস্ট করে দিব দেওয়ার পরে আমি এন্টার দেব দেখেন আমরা কিন্তু যেহেতু সি এখনও সি ডাইপে আছি সেই ক্ষেত্রে আমাকে যা করতে হবে ই ডিরেক্টরি যেহেতু আছে আমার এখানে ই কলন দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ওই ডিরেক্টরিতে চলে আসব এরপরে আমরা এখান থেকে যে আমাদের যে কেক পিএসপি প্রজেক্ট রান করতে চাই যদি আমরা কেক পিএসপি প্রজেক্টে তৈরি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ডাউনলোড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এই কমানটা পেস্ট এরপরে লাস্টে আমরা দেখব যে এইখানে আছে যে মাই অ্যাপ নেম মানে মাই অ্যাপ নেম বলতে এখানে বোঝাচ্ছ বোঝানো হচ্ছে যে আপনার প্রজেক্টের নাম কি দিবেন আপনারা যে কোনো নামে আপনারা প্রজেক্ট তৈরি করতে পারেন তো আমি যে নামে প্রজেক্টটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি কেটে দিলাম আমি এখানে লিখলাম কেক পিএসপি কেক পিএসপি আন্ডারস্কোর থ্রি থ্রি দিয়ে আমি তৈরি করলাম কেক পিএসপি থ্রি বা আপনারা যে কোনো নামে তৈরি করতে পারেন এখানে কোনো বা এখানে আমরা যদি যে কেক পিএসপি অ্যাপ অ্যাপ দিলাম কেক পিএসপি অ্যাপ দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখানে ইন্টার দেব তো ইন্টার দেওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে একটু ওয়েট করতে হবে যে আমাদের যখন কেক পিএসপি প্রজেক্টটা রান হয়ে যাবে এর আগে আমি বলে নিই এর ফাঁকে বলে নিই যে আমরা যে টিউটোরিয়ালগুলো সাজিয়েছি পর্যায়ক্রমে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমরা কেক পিএসপি কীভাবে সেট আপ করবো সেট আপ করার পরে আমরা কিভাবে আমরা যেই আমরা অনেকগুলো দেখে থাকি যে প্যানেলগুলো থাকে সেই প্যানেলগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করব হয়তো আমার দুইটি ইউজার আছে তো দুইটি ইউজারের দুইটি প্যানেল আমাকে তৈরি করতে হবে সে প্যানেলটা আমরা কিভাবে তৈরি করব এবং এছাড়াও আমরা দেখাবো যে একটা প্রজেক্ট আমরা রান করতে চাইলে আমাদের যে ফাইলগুলো আছে সেই ফাইল ট্রাকচারগুলো আমরা কিভাবে সাজাব সাজিয়ে আমি সুন্দর একটা ফুল একটা প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে পারব এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব এছাড়াও যা থাকবে আমরা আরেকটি কাজ করব সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানারদের জন্য না আসলে কেউ যদি এপিআই নিয়ে কাজ করে আমি এপিআই নিয়ে আরেকটি টিউটোরিয়াল তৈরি করব যে এপিআই যে টোকেন আছে সেই টোকেন কিভাবে জেনারেট করে এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করব তো যাই হোক আমাদের প্রজেক্ট অলরেডি ডাউনলোড হওয়া শুরু হয়ে গেছে তো এখান থেকে যখনই ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে আমরা লক্ষ্য করব যে এখানে কিন্তু আমরা যেই নামে তৈরি করেছিলাম সেই নামে এখানে ডিরেক্টরি তৈরি হয়ে যাবে কেক পিএসপি অ্যাপ তার মানে আমাদের যখনই এখানে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ওকে হয়ে যাবে সম্পূর্ণ সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে আমাদের প্রজেক্টটা রান হয়েছে 
तो प्रोजेक्ट रन हो और पड़े, अमरा देख बो जे प्रोजेक्ट की भावे डाटाबेस टा सेटअप करते होए, ये शंपुर के आमी आलोचना कर बो, तो डाटाबेस टा अमरा की भावे सेटअप कर बो, ये टा वो अमरा देख बो, तो प्रोजेक्ट को हमें আমরা এখানে দেখব তো আমরা বলে রাখি আসলে কি পিএসপি 3 তে আমরা যখন কাজ করব কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা খুব অনেক কিছু আমরা আসলে ফ্রেমওয়ার্কের মজাটা কোথায় ফ্রেমওয়ার্কের মজা হচ্ছে যে আমরা অনেক কিছু কাজ আমাদেরকে করতে হবে না আমরা যদি র পিএসপি তে কাজ করতে যাই তাহলে আমাদেরকে অনেক কোড বেশি লিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে ফ্রেমওয়ার্কের মজা হচ্ছে এইখানে তো এরা ফ্রেমওয়ার্ক যখন তৈরি নিয়ে আমরা কাজ করব সেই ফ্রেমওয়ার্কে খুব কম কোড লিখেই আমি কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারবো আপনি যে ফলাফল চাচ্ছেন সেই ফলাফলগুলো আমি পেয়ে থাকব তো আমরা একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের যেহেতু প্রজেক্টটা ডাউনলোড হচ্ছে তো ডাউনলোড হওয়ার পরেই আমরা দেখতে পাবো যে এখান থেকে পুরোটাই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ হয়ে সাথে সাথে আমরা দেখতে পারবো যে আমরা কিভাবে প্রজেক্টটা রান করাবো এই সম্পর্কে আমি আলোচনা করব দেন আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে আমাদের যে কেক পিএসপি অ্যাপ নামে তৈরি করলাম এই অ্যাপ নামে আমাদেরকে ইনস্টল হবে তো আমরা দেখতেছি এখানে ডাউনলোড হচ্ছে আমাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু আমাদেরকে একটু অপেক্ষা বলতে আসলে যখন আমরা একটা প্রজেক্টের যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেই লাইব্রেরিগুলো সব লাইব্রেরি নামতে একটু টাইম লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু ওয়েট করব আপনারা যারা নতুন আছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আমরা ফার্স্ট থেকে দেখালাম যে আমি কিভাবে সর্বপ্রথম আমরা কেক 3 কেক 3 ইনস্টল করতে চাইলে আমি কিভাবে ইনস্টল করব এটা আমরা দেখালাম तो सर्वप्रथम ही आपना दरके जा कोत्ते होंगे, शेटा कोत्ते होंगे। कंपोज़र टी आपना दरके डाउनलोड करेनी तो होंगे। ये पौरे कंपोज़र आपना दरी इनस्टॉल होएगी ना, आपना दरके जा कोत्ते होंगे। जो दी पीएसपी आई नाइन फाइल है, आपना दर जो दी एक्सटेंशन टा, जो दी सेमीकॉलन थे के थाके, शेखेत्रे এর পরে যদি আপনাদের এর পরে আপনারা কেক পিএসপি ওয়েবসাইটে চলে আসবেন কেক পিএসপি ওয়েবসাইট থেকে আপনারা প্রজেক্টটা জাস্ট ইজ এ পিএসপি কম্পোজার ইজ এ ক্রিয়েট প্রজেক্ট এখান থেকে আপনারা জাস্ট এই কমান্ডটা কপি করে নেবেন কপি করে নেওয়ার পরে আপনারা সিএমডি মোডে যে আপনাদের এইচটি ডক যে ডিরেক্টরি আছে সেই ডিরেক্টরিতে যে আপনারা জাস্ট পেস্ট করে দিবেন पेस्ट করে দেওয়ার পরে এখানে আপনারা যেই মাই অ্যাপ নেম আছে এই নেমটা আপনারা আপনাদের মতো করে চেঞ্জ করে নিতে পারেন যে আপনাদের প্রজেক্টে কি নাম দিবেন সেই নাম অনুসারে আপনারা এটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন এরপরে যখন আমাদেরকে পুরোটাই কমপ্লিট হয়ে যাবে সম্পূর্ণ ডাউনলোড হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে আসলে ফোল্ডার পারমিশন চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফোল্ডার পারমিশন দিতে চাই ডিফল্ট ভাবে ইয়েস চাবো আমরা যদি ওয়াই চাপি এখানে আমরা ওয়াই চাবো ওয়াই চাপার সাথে সাথে আমরা ফোল্ডার যে পারমিশন সেই পারমিশনটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিলাম এরপর আমরা প্রজেক্টটা রান করাবো যে আমরা যে প্রজেক্টটা আমরা এতক্ষণ ধরে ডাউনলোড দিলাম সেই প্রজেক্টটা আমরা রান করব তো রান করতে হলে অবশ্যই আপনাদেরকে যে লোকাল ডিরেক্টরি আমরা তৈরি করেছি বা সার্ভার তৈরি করেছি জাম্পের মাধ্যমে সেই এরপর সর্বপ্রথমে আমাদেরকে দিতে হবে লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট এর পরে দেওয়া আছে 8080 8080 অর্থ হচ্ছে আমি আমার মতো করে আমার জাম্পের পোর্টটা আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি কারণ হচ্ছে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে কোনো প্রবলেম বলতে আপনি যেহেতু 8080 পোর্ট এখানে যদি স্কাইপি আছে স্কাইপির পোর্টও কিন্তু सेम হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু স্কাইপির পোর্ট আর যদি জাম্পের পোর্ট একই হয় সেই ক্ষেত্রে জাম্প রান হয় না এই ক্ষেত্রে আমি পোর্ট চেঞ্জ করে নিয়েছি আর আপনাদের যদি কোনো প্রবলেম না হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন না বা আপনারা জাম্পের আপনারা স্কাইপির পোর্টও আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারেন এরপরে আমাদেরকে যা করতে হবে এরপরে আমরা সর্বপ্রথম লোকাল ডিরেক্টরিতে চলে আসলাম এরপরে আমরা যে ফোল্ডার নামটা দিয়েছিলাম আমাদের প্রজেক্টের যে ফোল্ডার নামটা দিয়েছিলাম দিয়েছিলাম kpsp_app kpsp_app দিয়ে যখন আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পারব যে আমরা আমাদের যে প্রজেক্টটা আছে সেই প্রজেক্টে রান হয়ে রান হয়ে যাবে এবং রান হওয়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পারব যে এখানে ওয়েলকাম টু kpsp35 
डाटाबेसिंग एरपे एखान कलेेक्शन ना दिए दीब हे इूनिकेट जेनारेल सी आई ये कारण नाम दीब कारण हे जो माल्टिपल लैंगुएज नहीं क्ज करते जाब से क्षेत्र में यहाँ प्रयोजन है तो माल्टिपल लैंगुएज नहीं क्या क्ज करते हैं टीटोरियल देखो तो यही कारण दीब इनिकुट सी आई आलोचना कर सर्वप्रथम चले आसबिकथम एप डट पी एस पी फाइल फाइल ओपन करब ओपन करारे डाटाबेस कन्फिगार करब तो सर्वप्रथम ये फाइल ओपन करब ओपन करारे सर्वप्रथम एखे लोकल होस्ट ये ठीक थक तो एखे नीचे चले आसब सर्वप्रथम जो फाइल आइल नीचे चले आसब नीचे एखान देखो जो कि सेट आप करब तो डाटा सोर्स आसे डाटा सोर्स एखे कानेक्ट करब तो लोकल होस्ट ठीक ही थक जो रोड डिफल्ट भावे हूजार नेम तो हे रोड एरपे एखान जो डाटाबेस तैरी कर समय जो पासवर्ड दिए थी से क्षेत्र में पासवर्ड दिए दीब और जो पासवर्ड ना दिए देखी से क्षेत्र में दीब ना एरपे जो डाटाबेस नेम तैरि कर आंडार स्कोर एप एप नामे एरपर एखे फाइल सेव करब से करारे एखान इटे रिलोड दीब रिलोड देवर साथे साथ ही देखो जो केक पी एस पी इज अवेलेबल कानेक्ट डाटाबेस तरह जे डाटाबेस छो से डाटाबेजर सोजेक्टा कानेक्ट हो गए तो ए पर्यत टीटोरियल देखो जो कि केकपीएसपी फायल ट्रैक्चर आई ट्रैक्चर सम्पर्क आलोचना करब तो अपन जो टीटोरियल भलो लागे अवश्य अपनारा सबसक्राइब अपनारा सबसक्राइब कर कमेंट करबें और आपनारा जो केक पी एस पी इन्स्टल कर समय जो प्रब्लेम फेस करें से क्षेत्र में आपनारा कमेंटर माध्यम आपनारा कमेंट करबें अन्सार देर चेषा करब सबा धन्यवाद जानिए एखने शेष कर टाटा